നമ്മള് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയിട്ട് മലപ്പുറത്ത് കഴിക്കുന്ന ചില ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പേര് തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ കയറി വീട്ടിലെ കാര്യം പോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ കയറി കിട്ടാൻ ഭാഷ ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ പിന്നെ എന്റെ നാല് കഷ്ണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് ലൈവ് തിരുവനന്തപുരത്തും കേൾക്കുന്ന ആള് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞ ശരിയാവൂ അങ്ങനെയാണ് ചില നാടുകളിലെ പേര് പല വ്യത്യാസം വരും ഏതായിക്കോട്ടെ മരം മരത്തിനാലുള്ള ഒരു വാള് അല്ലേ അതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പറയണം ഇമാമ ഏത് കയ്യിലാ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ്മാര് പറയണം ഏത് കയ്യിലാ പിടിക്കുന്നു നിങ്ങൾ കൈ പൊക്കി കാണിച്ചെന്നാ പറഞ്ഞു ഏത് കയ്യിലാ പിടിക്കുന്നു തന്നല്ലോ അലഹമില്ല ഇടത് കയ്യിലാണ് പിടിക്കുന്നത് വാള് നമ്മുടെ രണ്ട് കൈകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ള കൈ ഏതാണ് വലത്തെ കൈ തന്നല്ലോ എന്താ അതിന്റെ കാരണം എന്നറിയോ നമുക്ക് ശക്തിയുള്ള വലത്തെ കയ്യിൽ വാള് പിടിക്കലല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ പരിചയാണ് പിടിക്കേണ്ടത് ശക്തി കുറഞ്ഞ കയ്യിൽ വാള് പിടിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോയി എന്താ കാര്യം ശക്തി കുറഞ്ഞ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് ആരെയും കൊല്ലൽ ലക്ഷ്യമല്ല ശക്തി കൂടിയ കൈയിരിക്കുന്ന പരിച കൊണ്ട് വരുന്ന വെട്ടുകൾ തടുക്കലാണ് വേണ്ടി വന്ന ഇടത്ത് കൈയിരിക്കുന്ന വാള് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയും കൊല്ലലല്ല ലക്ഷ്യം നമുക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് നബിതങ്ങളെ സഹാബാക്കളും അങ്ങോട്ട് പോയി അടി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് അടി വാങ്ങി വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നേരെ അങ്ങ് പോവാ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് അബു സുബിയാൻ പറഞ്ഞ എടാ മുഹമ്മദ് അടുത്ത കൊല്ലം ബദറിൽ വാടാന്ന് പറഞ്ഞു ബദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് അതിനൊരു മഹത്വം ഉണ്ട് യുദ്ധം നടന്നത് കൊണ്ട് പക്ഷേ ബദർ അന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ വയലുതാക്കാൻ പറയാതെ ഒരാളെ ചന്തയില്ലേ ആ ചന്തയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാർഷിക ചന്തയായിരുന്നു കച്ചവട ചന്തയാണ് കച്ചവട മേള നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബദർ കച്ചവട മേള അവിടെയാണ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് വിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവിടെ അപ്പൊ അവിടെ ബദറിൽ വരാൻ പറഞ്ഞു നബി പറഞ്ഞു ഒഴിവാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞു അബു സുബിയാനെ ഓടിച്ചു വിട്ടു പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ദുരഭിമാനികളാണ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തിനു പോയ അത് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ അവർ ഉറക്കം വരില്ല നാണക്കേടാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ എവരെന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ ഈ ഹിജരുടെ മൂന്നാം വർഷം അഥവാ ഈ ഉഹത് കഴിഞ്ഞുള്ള വർഷം അടുത്ത കൊല്ലം കാണാതെ പറഞ്ഞ ആ വർഷം മക്ക മുഴുവനും ദാരിദ്ര്യം പിടിപെട്ടു ക്ഷാമം ഭക്ഷണം ഇല്ല വെള്ളം ഇല്ല ആരോഗ്യമില്ല എല്ലെണ്ണം നനഞ്ഞ കുണികളൊക്കായി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ കിടക്കും അങ്ങനെയായി അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരാൻ പേടി കാരണം ബദർ ഓഹതിലും കിട്ടിയ അടിയുടെ വേദന ഇതുവരെ മാറിയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അബു സുബിയാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയുന്ന പറയുന്ന ഒരുത്തനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞടാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ ചെന്ന് മദീനെ ചെന്നിട്ട് ആളുകളോട് പറയണം അബു സുബിയാനും കൂട്ടരും സർവസന്നാഹത്തോടു കൂടി വരാൻ പോവാണ് യുദ്ധമൊക്കെ നടക്കാൻ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ച് മുങ്ങിക്കേറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ ജോലിയായിരുന്നു ഈ ന്യൂമിന് മസൂദിന്റെ ജോലി അങ്ങനെ ഇയാൾ വന്നെന്ത് ചെയ്തു മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ആളുകളോടും സഹാബാക്കളോടും പള്ളികളിലും മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കളിക്കുന്ന സൂക്ഷിച്ചാകണം ബദറും ഉഹുദും ഒക്കെ അവര് തോറ്റു അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അബു സുഫിയ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ വലിയ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന കണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെ ഭീഷണി അപ്പൊ മദീനക്കാരായ സഹാബാക്കൾ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു അത് കുറാൻ പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്ക ഇന്ന് രാത്രി ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമാണ് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏത് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കെതിരെ അബോ സുഫിയ പടയെടുത്തു വരികയാ ഇത് കേട്ടപ്പോഴോ നമ്മളെ ഒരു പൗരത്വ ബില്ല് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മൾ പേടിച്ചില്ലേ എന്ന സഹാബത്തിനോട് പടയെടുത്ത അബോ സുഫിയ പടപ്പടി മുഴക്കി വരുന്നെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസാദവും ഈ മാന സഹാബത്തിന്റെ ഈ മാനങ്ങ് വർദ്ധിച്ചു അവര് പറഞ്ഞത് എന്തെന്നറിയോ ഹസ്ബുനല്ലാ ഹസ്ബുനല്ലാ ഹുവനേമൽ വകീ 
ഇതു പറഞ്ഞവരെന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ബദറിന്റെ സമയമെത്തി അഥവാ മൂന്നാമത്തെ വർഷം പറഞ്ഞ സമയമെത്തി ഷൈബാ മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമെത്തി അള്ളാഹ് റസൂൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സഹാബത്തിന് വിളിച്ചു ആയുധങ്ങളും ില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വന്നില്ല അവര് പാതി വഴിയിൽ വന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് മക്കയിൽ തന്നെ പോയി ഇവിടെ അള്ളാന്റെ ഹബീബി ഒരാഴ്ച കാലം എട്ട് ദിവസം ബദറിൽ കഴിഞ്ഞു അവര് വരാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് കാർഷിക മേള നടക്കുകയാണ് അന്ന് കച്ചവട മേള നടക്കുകയാണ് കൊണ്ടുവന്ന കുതിരകളെ അവിടെ വിറ്റു ആയുധങ്ങൾ വിറ്റു അവരെ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ വിറ്റു എല്ലാം വിറ്റു വരും ലാഭങ്ങളും കൊയ്തുകൊണ്ട് അവര് മദീനയിലേക്ക് തിരികെ വന്നത് വന്ന ലാഭവുമായിട്ടാണ് ആദ്യം നടന്ന ബദറ് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പോയി പക്ഷേ പരിണിത ഫലം യുദ്ധമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബദറ് ഊഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ബദറ് അത് കച്ചവടത്തിനല്ല പോയത് യുദ്ധത്തിനാണ് പക്ഷെ ലാഭങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു ഈ വർഷത്തെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടെ പേരാണ് ബദറു സുഹറ ചെറിയ ബദറം അറിയപ്പെടുന്നത് അതാണ് അത് മറക്കല്ലേ മുസ്ലിമേ ഇവിടെ വിഷയം അതല്ല ആ സഹാപത്ത് അള്ളാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹാപത്തിന് വിജയം കിട്ടിയത് അവർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ യുദ്ധം നടക്കാത്തത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അവരുടെ ഒരു മന്ത്രമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇന്ന് ചെല്ലണം രാത്രി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ രാത്രി എല്ലാരും ഒന്ന് ചെയ്യണേ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ അര മണിക്കൂർ മതി ഒന്ന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട ദുവാ രണ്ടാമത്തേത് നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കുക എഴുന്നേറ്റ് ശുദ്ധിയുള്ള സഹോദരിമാരും എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഖുർആൻ എടുക്കുക ഒന്നു ചെയ്തിട്ട് ഖുർആൻ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ആലു എമ്രാൻ ഫാത്തിഹ ബക്കറ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഈ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് സെവൻ ത്രീ ത്രീ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് എടുക്കണം ആയത്ത് എടുത്തതിന് ശേഷം മറക്കരുത് മറക്കരുത് ഖുർആാനിലെ സൂറത്തു ആലി ഇമ്രാൻ എടുത്തിട്ട് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഓതണം അല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ മടക്കി വെക്കുക എന്നിട്ടൊരു തസ്ബീഹ് എടുത്ത് നാനൂറ്റി അൻപത് ഫോർ ഫൈവ് സീറോ നാനൂറ്റി അൻപത് പ്രാവശ്യം ും പറഞ്ഞു പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണ് ഇത് ഈ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കാര്യങ്ങൾ തടസ്സം നേരിട്ടാലും എന്ത് വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാറാൻ ഇതൊരു മരുന്നാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ അനോറിസം എന്ന് പറയുന്ന തലയിലെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ തല ഓപ്പൺ സർജറിയാണ് തലയോട്ടിയൊക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് സർജറി നടത്തുന്ന ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ആ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയുണ്ട് ഞാൻ പാർട്ടിക്കാരനൊന്നും അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചു പോകുന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇപ്പൊ നടന്നില്ലേ എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽനാസർ മഴനി ഉസ്താദവലകളെ വിളിച്ചു എനിക്ക് പ്രസംഗത്തിന് ഇജാസത്ത് തന്ന മനുഷ്യന ഷംസുൽ ഉലമ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി മഴനി ഉസ്താദിന് ഇജാസത്ത് കൊടുത്തു പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇജാസത്ത് അദ്ദേ
സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് ഞാനുമായിട്ട് ഹൃദയബന്ധമുള്ള ഒരു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് പ്രസംഗത്തിന് ഇജാസത്ത് തന്നു ആ മനുഷ്യനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മയ്ക്ക് ഓപ്പറേഷനാണ് ഉസ്താദ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നോട് ഇത് ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഞാനത് ഓത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡോക്ടർമാർ വലിയ സംശയം പറഞ്ഞതാണ് ഓത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മറക്കരുത് മറക്കരുത് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഒരിക്കൽ ഓതി നാനൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യം ഹസ്ബൻ അള്ളാഹു നമ്മൾ വക്കീൽ ഓതി ശേഷമുള്ള ആയത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഓതിയിട്ട് ദ്വാരന്നാൽ ഉറപ്പാണ് കാര്യം നടക്കും ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആണുങ്ങളും ഇത്രയും പെണ്ണുങ്ങളും ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് രാത്രി അത് ചെയ്തിട്ട് ദ്വാര ചെയ്താൽ നാളത്തെ വിധി നമുക്ക് അനുകൂലമാകും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ മറക്കരുത് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ഡൌട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ സംഘാടകർ പുരുഷന്മാർ എന്നെ വിളിച്ചോളി ഇൻഷാല്ല സ്ത്രീകളല്ല പുരുഷന്മാരെ വിളിച്ചോളി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഉസ്താദ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മഹൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആലിമീങ്ങളുണ്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ട് കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഓതിക്കോളി നല്ലാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ ഇനി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോളി അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അടുത്ത ഈ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച ഈ വരുന്ന തിങ്കളാഴ്ച നെല്ലിക്കുന്ന് കാസർഗോഡല്ലേ നെല്ലിക്കുന്ന് നെല്ലിക്കുന്ന് അവിടെ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകും ഉറൂസിനാണ് ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച ഉറൂസിന് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാം തീയതി കാസർഗോഡ് അതിഞ്ഞാലിൽ ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ ഇൻഷാല്ല ഒൻപതാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതിന് ഞായറാഴ്ച പേരൂർ പേരൂർ കാസർഗോഡ് പേരൂർ അവിടെ ഉണ്ടാവും കുമ്പളയിൽ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഷാല്ല ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി പൂച്ചക്കാട് ഉണ്ടാവും കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മാർച്ച് രണ്ടാം തീയതി പൈക്കം മണവാട്ടിയിലും ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല കഴിയുന്നവരൊക്കെ എത്തിച്ചേരി ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അവിടെ നമുക്ക് നല്ല വിഷയങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോയ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അവിടെ പറയാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വട്ടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല മുക്കാലാകുമ്പോൾ പ്രസംഗം നിർത്തും അൻപതാകുമ്പോൾ അമ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ ദുവാ നിർത്തും ബാക്കി സ്വലാത്ത് ജില്ലി പിരിയുമ്പോഴേക്കും പന്ത്രണ്ട് മണിയാകും നേരത്തെ ഇടും നേരത്തെ ഞങ്ങൾ പോയി ഉറങ്ങി ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കിടക്കുന്ന പായയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ പാർശ്വങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ ഇളക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞ കിടന്നിട്ട് എണീക്കുക അത് അത് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് കൂടുതൽ അസറ ഉണ്ടാവുക ഏറ്റവും നല്ല സമയം ദ്വാരക്കാർ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വീര്യമുള്ള ബോംബർ വിമാനങ്ങളെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബോംബുകളെക്കാൾ വീര്യമുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരാണ് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് എന്റെ ഈ സ്ത്രീ സഹോദരിമാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പത്തഞ്ഞൂറോളം സഹോദരിമാർ എന്റെ കണക്കാണ് അത്രയും സഹോദരിമാർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ എല്ലാ സഹോദരിമാരുടെയും കണ്ണിൽ ഓരോ തുള്ളി കണ്ണുനീര് ഇതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാകണം അഞ്ഞൂറ് തുള്ളി കണ്ണുനീര് ഇൻഷാല്ല ഇന്നത്തെ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകണം നമുക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല വിഷയങ്ങൾ ഗൗരവമാണ് അതീവ ഗുരുതരമാണ് ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ നമുക്കിത് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റൂന്ന് നമുക്കറിയില്ല നാളെ ആരുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും അഹങ്കാരമാണ് അത് അധികാരം കിട്ടുമ്പോ അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആളുകൾക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് അവന് കായിക ബലമുണ്ടെങ്കിലാണ് ആരെങ്കിലും പോയിട്ടൊന്ന് കുത്തിക്കളയാമെന്ന കഴിവുള്ളവനാണ് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവുക രണ്ടാമത്തേത് 
അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുവാവും അഹങ്കാരികൾ പണം ഉള്ളവന്മാർക്ക് എന്തുവാവല്ലോ മൂന്നാമത്തേത് ഇതൊന്നും വേണ്ട കയ്യിൽ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ മതി അവനും അഹങ്കരിക്കും ഈ മൂന്ന് രീതിയിലും മനുഷ്യന് അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അള്ളാഹു ഒരു അധ്യായത്തിൽ ഞാൻ ആമുഖ മോദി വെച്ച ആയത്താൽ അള്ളാഹു മൂന്ന് രീതിയിലും അഹങ്കരിച്ച ഒരു മൂന്ന് കൂട്ടരെ അല്ല പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് അവർക്ക് കൊടുത്ത ശിക്ഷയും ഇനി എവരുടെ പിന്തലമുറക്കാർ നിലവിൽ രാജ്യത്തിൽ ലോകത്തും വന്നാൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിവിധിയും അള്ളാഹു പറഞ്ഞു എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറയുകയാ അലംതറ നബിയങ്ങ കാണുന്നില്ലേ ഓ കിലാങ്കത്തെ കരാരങ്ങളെ കാണുന്നില്ലേ കൈഫ ഫാല റബ്ബു കാ പടച്ചവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് സമൂഹത്തോടെങ്ങനാണല്ല പെരുമാറിയതെന്ന് ആദ്യ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നറിയോ ഇറം ഗോത്രക്കാരാണ് അഥവാ ഇറം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടുപ്രമാണിയുടെ പേരിലറിയപ്പെടുന്ന ആദ്യ സമൂഹമാണ് അവരെ മോശങ്ങളൊക്കെ മോശപ്പരം കാണിച്ചപ്പോൾ നന്നാകാൻ അവരുടെ ഒരു പ്രാസംഗികനെ അല്ല അയച്ചു ഒരു പ്രഭാഷകനെ അല്ല അയച്ചു ഒരു പ്രബോധകനെ അല്ല അയച്ചു ഒരു പ്രചാരകനെ അല്ല അയച്ചു ഒരു പ്രവാചകനെ അല്ല അയച്ചു പേര് ഹൂദ് അലഹിസല അവരെ നന്നായില്ല സഹോദരങ്ങളെ അവര് ഏത് രീതിയിലും മികവ് കാണിച്ചവരെന്നറിയോ അല്ല പറയുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പടപ്പിനെ ഞാൻ പടച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്താ അവിടെ പ്രത്യേകത കായിക ശക്തി ഉള്ളവരാണ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോ ഒരു ചാണല്ലേ അല്ലേ ഒരു ഇവിടെന്താ പറയുന്നത് ചാണ മുഴ ഇതല്ല ഇതൊരു ചാൺ അല്ലേ ഒരു ചാൺ മുകളിൽ സൂര്യൻ ഒരു ചീക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുതാ ഒരു ചാൺ ഇതൊരു അടി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അങ്ങനെ അടി തന്നെ പറയാ അടി ഇത് ഒരു മുഴ അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ഇതൊരു മുഴ ഞാനിപ്പോ എത്ര മുഴ ഉണ്ടാവും നാല് മുഴ ഉണ്ടാവും ഇത്രയല്ല മുഴ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നാലുണ്ടാവും മൂന്നല്ലേ പോട്ടെ നാല് കൂട്ട് അഞ്ച് കൂട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കൂട്ട് അത്രയൊന്നും ഇല്ല ആദ്യ സമൂഹത്തിന്റെ നീളം നാനൂറ് മുഴമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാനൂറ് മുഴമാണ് ആദ്യ സമൂഹത്തിന്റെ വലിപ്പം അവരുടെ ഒരു വിരളിന്റെ വലിപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അത്രയുണ്ട് ഒരു വിരൾ ചെറിയ വിരൾ ഇത്രയുണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ത് ചോദിക്കേ അള്ളാന്റെ ഹബി പഠിപ്പിച്ചു ആദ് അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് അള്ള പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൗമിനെ ഞാൻ പടച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി പടക്കൂല ഇനി പടക്കൂല അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ ലില്ലിപ്പുട്ടിൽ ആളുകളെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്ന് പഠിക്കാനല്ല പോയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സാർ അധ്യാപകൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ കേട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ് അന്നൊന്നും പഠിക്കാനല്ലല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം എന്നുള്ള ആളല്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ലില്ലിപ്പുട്ടിലെ ആളുകൾ ലില്ലിപ്പുട്ട് എന്ന് പറയാ എന്നാണ് തോന്നുന്ന ഓർമ്മ ഇനി കളിയാക്കുന്ന വേണ്ട ആര് പണ്ടത്തെ ഓർമ്മയാണ് എപ്പോഴോ വെളിയിൽ വായി നോക്കിയിരുന്നപ്പോ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടുപോയ ഒരു അനുഭവം മാത്രം പറയാണ് ലില്ലിപ്പുട്ടിലെ ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മനുഷ്യന്മാര അവരിങ്ങനെ കിടക്കും ഓർ അവിടത്തെ ഈ ഈ ജനങ്ങളിൽ ആ ലില്ലിപ്പുട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ചെറിയ മനുഷ്യന്മാര ഉറുമ്പിന്റെ വലിപ്പേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ആചാരബാഹുവായ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ചെന്ന് അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ കരയില് വെള്ളത്തിലൂടെ വന്നിട്ട് കരയിൽ അടിഞ്ഞതാണ് ഇങ്ങനെ മലന്നങ്ങ് കിടക്ക കരയില് ലില്ലിപ്പുട്ടിലെ ആളുകൾ ഏണി വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാളെ കയ്യിൽ കയറിയത് ഏണി വെച്ചിട്ട് ഈ കയ്യില് കയറി അങ്ങനെ കയറി കയറി പതിനൊരു ഇതിന്റെ പുറത്തൂടെ അങ്ങനെ നടന്നു നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇയാൾ ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിച്ചപ്പോഴും മൂക്കിനകത്ത് പത്തിരുപത് തന്നെ കയറി അങ്ങ് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ആര് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത നാനൂറ് മുഴം നീളം ഇങ്ങനെ ഒരു കൗമിനെ അല്ല പടച്ചിട്ടില്ല കുഴപ്പക്കാരായിരുന്നു കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരെക്കാളും 
വലിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണക്കാരായിരുന്നു അവര് സമൂഹത്തിലക്കാര് എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്നറിയോ അവരുടെ പ്രത്യേകത വലിയ വലിയ പാറകൾ തുറന്നിട്ട് വീട് വെക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാര് പാറകൾ തുറന്നിട്ട് അവിടെ വീട് വെക്കുന്ന കോടീശ്വരന്മാര് പണത്തിന്റെ പേര് ലഹങ്കരിച്ചു അവരെ നന്നാക്കാൻ അള്ള നിയോഗിച്ചു മൂന്നാമത്തേതോ ഇനി അധികാരമാണ് അള്ള പറയുകയാണ് ഔത്താദുകളുടെ ഉടമയായ ഫിരോന് ആണികളുടെ ഉടമയായ ഫിരോന് അഹങ്കാരത്തിന് അള്ള ഇട്ട് കൊടുത്ത ഇരട്ട പേരാണെന്നും അതല്ല ഈ ഫിരോനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളെ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കെട്ട് കൈകാലുകൾ ആണി അടിച്ചത്രേ ഓട്ട ഏതോ ആകട്ടെ ആള് ഫിരോനാണ് ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെ പേരാണ് ഫിരൗലെന്ന് ഫറോവ ഫറോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഔദ്യോഗിക പേരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയും പോലെ ഫറോവ ഫറോവ അത് അയാളുടെ പേരല്ല അയാളുടെ പേര് എന്തോ പേരാണ് കോട്ടെ അപ്പോ ഈ ഇതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് പോകാൻ വൈത്ത് മുക്കത്തിലൊക്കെ പോകാം നമ്മുടെ രണ്ടാം ഒന്നാം കിബില അല്ലെ ആദ്യത്തെ കിബില അതായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ പോകണം ഈ ശൈത്താന കാണാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പോകണം കാണുമ്പോഴാണ് സങ്കടം തോന്നി പോകുന്നത് അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഞാൻ പണ്ടും സിനിമയ്ക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ല പഠിക്കാറുള്ളതിന് മുമ്പ് സിനിമയ്ക്കൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പശ്ചാത്തലമായിരുന്നില്ല വീട്ടില് പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ പലപ്പോഴും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കിയ പോലെ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാവമായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിന് പോകുമ്പോ ഷൂ നക്കി സവർക്കരുടെ വീർ സവർക്കരുടെ അയാൾ കിടന്ന സെല്ലുലാർ ജയിലിൽ ഞാൻ കണ്ടു അയാൾ കിടന്ന സ്ഥലം ഞാൻ കണ്ടുപോയി അതാണ് എന്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി തരട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ ഫിരോനൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാശും കൊടുത്തു പോകണമെന്നൊക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു സങ്കടം തോന്നുകയാണ് കൈത്തൽ മുഖത്തസിൽ പോയി ജോർദാൻ കണ്ടോളി യവനന്തിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് കാണാൻ പോകേണ്ടത് അമിത്ഷായാണ് ലോകം ചുറ്റുന്ന ലോകം ചുറ്റുന്ന വാലിബനാകുന്ന നരേന്ദ്രമോദി പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് ഈജിപ്തിൽ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ഫിരൗനദിൽ ഔതാദ് ഈ അഹങ്കാരിയായ ഫിരൗൻ അധികാരം കിട്ടി പഹങ്കരിച്ചു അവനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചു മൂസാ നബി അലൈഹി സലാം എന്നിട്ട് നന്നായോ ഇല്ല സമ്പത്ത് കൊണ്ട് കായികം കൊണ്ട് അധികാരം കൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ച മൂന്ന് കൂട്ടരെയും അല്ലാഹു അവരുടെ കുറ്റം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലദീന തഗൌ ഫിൽ ബിലാദ് നാന്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഫഖസറു ഫീഹൽ ഫസാദ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവന്റെ ഫിത്ന വ്യാപിച്ചു എന്നിട്ട് മരണകൂടം പോലെ അല്ല പറഞ്ഞു എന്താ റബ്ബിന്റെ ശിക്ഷ ഇത്രയും വലിയ കുഴപ്പക്കാരെ കല്ലാവു താല ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ കഴുത്തറുത്തു എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അല്ല യവനൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുടെ ശിക്ഷയെ പടച്ചതം പുരാൻ നെവർ മൈൻഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ല ചമ്മട്ടി അടിച്ചു ചമ്മട്ടി അടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ എന്താണ് ചാട്ട അടിച്ചു ചാട്ട വാറ് കൊണ്ട് അടിച്ചു ചുള്ളി കമ്പടിച്ച് അടി കൊടുത്തു എന്ന് പറയില്ലേ അതിനപ്പുറം നാണക്കേടിന് വേറെ എന്താ വരാനുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ അധികാരികളെ അള്ളാഹു ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷ വേറെയാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ചമ്മട്ടി അടിച്ചു എന്നാണ് നാണം കെടുത്തി അള്ളാഹു എന്നിട്ട് അവരുടെ തലമുറക്കാര് വീണ്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നറിയാം അവർക്ക് പാഠമാകിട്ട് അല്ല പറഞ്ഞു ാണ് ഇന്ന് എന്നോടൊരാൾ ചോദിച്ചു സാറെ ഇത്രയും ആളുകൾ ചെയ്യുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്റെ അള്ളാഹു ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നില്ല ഈ നിയമം എന്തുകൊണ്ട് പിൻവലിക്കാൻ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എനിക്ക് അയാ അദ്ദേഹത്തോടും പറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ഇന്ന അള്ളാഹു പതിസരസിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്നൊന്നും ചാടി വീഴൂല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി 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 അവസാന അള്ള ഒരു പിടിയെന്ന് പിടിക്കും പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആർക്കും കഴിയൂല അള്ളാഹു താല അവന്റെ കലാമയുടെ തന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അള്ളാഹു പതിസ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചാടി വിടും ആ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് പിടികൂരിയെടുക്ക ലോകത്താക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭരണാധികാരികൾ സൂക്ഷിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭയം വേണ്ട എപ്പോഴാണ് ആയും ഈ ഹസ്ബൻ അള്ളാഹുവിനെയും അൽ വക്കീലും ഈ മാനം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇന്നത്തെ രാത്രി അത് ചെയ്തു തീർക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ
ഇത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ സഹായം ആ ബക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കണം അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ പോകുമ്പോ എല്ലാരും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് മുസാഫഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇൻഷാല്ല പോക്കറ്റ് ഉള്ള നല്ല ഒരു എപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ പിൻവലിക്കണേ എന്ന് പറയില്ല മൂന്ന് സ്ഥലത്തിൽ തിരുന്നോളി അഞ്ച് കിലോ ഉള്ളി ഉപ്പയുടെ ഉപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെ ഉപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെയും ഭർത്താവിന്റെ പേര് ദ്വാരക്കാൻ നൂറ്റി നൂറ് രൂപ ഇരുന്നോളൂ പോകരുത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തി അഞ്ചു കിലോ ഇറച്ചി ഒരു സ്ത്രീ ദ്വാരക്കാൻ അഞ്ച് കിലോ അരി ദ്വാ ചെയ്യാൻ നൂറ് രൂപ പന്തലും സ്റ്റേജും ഒരു പേര് പറയാത്ത വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ അബ്ദുൽ മൊത്തം അരി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ദ്വാരക്കാൻ നൂറ് രൂപ മരണ ഉപ്പാ മരണപ്പെട്ട ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ദ്വാരക്കാൻ ഒരു സ്ത്രീ നൂറ് രൂപ മരിച്ച ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ നൂറ്റൊന്ന് രൂപ മുട്ടുവേദനയും നടുവേദനയും മാറി കിട്ടാൻ ഒരു സ്ത്രീ അമ്പത് രൂപ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ അഞ്ഞൂറ് മറ്റൊരു സ്ത്രീ അറുപത് വേറൊരു സ്ത്രീ നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ മറ്റൊരു സ്ത്രീ നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ ഒരു സഹോദരി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മറ്റൊരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ ഒരു സഹോദരി അമ്പത് രൂപ ഒരു സഹോദരി ഒരു ഹത്തം തനിക്ക് സുഖം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീ നൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ ആഫിയത്തിന് വേണ്ടി ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ നൂറ് രൂപ ഒരു സഹോദരി മരണപ്പെട്ട ഭർത്താവിന്റെ പേര് ദ്വാരക്കാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്താണ് നൂറ് രൂപ കാല് വേദന മാറുന്നതിന് നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ ദ്വാരക്കാൻ ഒരു സഹോദരി അഞ്ഞൂറ്റിയൊന്ന് രൂപ ദ്വാരത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും വന്ന് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് നല്ലൊരു നോട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല സ്വതത്തെയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഫലപ്രദമാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എല്ലാ പരീക്ഷയും തടുക്കാൻ സ്വതക്കയ്ക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നീയത്താക്കിയൊരു സ്വതക്ക നല്ലൊരു സ്വതക്ക ഈ ബക്കറ്റിലത്തേക്ക് വേണ്ടി സംഘാടകർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനല്ല അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വതക്ക കയ്യിൽ കരുതി മുസാഫഹത്ത് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു റബ്ബേ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും ഒറ്റയ്ക്കും കൂട്ടായും രാവിലും പകലിലും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഒന്നും ഞങ്ങളിൽ ബാക്കി വെക്കല്ല റബ്ബേ ഈ ദിവസത്തിന്റെയും ഈ രാവിന്റെയും ഈ സദസ്സിന്റെയും ഈ സമയത്തിന്റെയും പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മുഴുവനും പുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഇനിയെങ്കിലും പാപമില്ലാത്ത നല്ല ജീവിതം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പലരും ഇന്ന് കബറിലാൻ അള്ളാഹുവേയുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ അവിടെ കബറുകളിൽ സ്വർഗീയ ഭക്ഷണ പാനീയ വസ്ത്ര ആഭരണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ നാളെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹീമാനോട് കൂടി മരിക്കാനുള്ള ട്രോഫി അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സമയമായി കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരണ ടൈം ആക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മരണ സമയത്താക്കണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല സൗന്ദര്യത്തിൽ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ മരിച്ച് കിടക്കുന്ന ടൈം ആക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ ലോകത്തെക്കാൾ ഈ പരലോകം ഞങ്ങൾക്ക് വലുതാക്കി കാണിച്ചത് അള്ളാഹ് ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ ഒരു ചായക്ക് പോലും ആരോട് കൈനീട്ടേണ്ട ഗതികേട് വരുത്തല്ല റബ്ബേ ആരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ശിരസ് കുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ ഒരു ഭരണാധികാരികളുടെ മുമ്പിലും തലചുറിഞ്ഞു നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ നാളത്തെ രവസം പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിർണായകമാണ് അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ലോകം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നീയാണ് തമ്പുരാനെ രാജ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നീയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയം നിന്റെ കൈവെള്ളയിലാണ് അള്ളാഹുവേ നാളെ അനുകൂലമായൊരു വിധി ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭരണാധികാരികളെ തന്നതെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പാപം പുറത്താ തീരാവുന്ന വിഷയമുള്ള തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ബോധം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മനുഷ്യത്വ നൽകണേ റബ്ബേ ഇവിടെ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകല്ല റബ്ബേ രക്തപ്പുഴകൾ ഒഴുകല്ല റബ്ബേ പരസ്പര ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാനുള്ള ഇടമാക്കണേ റബ്ബേ ഈ രാജ്യം മുസ്ലിം ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷത്തോടെ
കരുണയുള്ള പരത്താറപ്പേ പിടച്ചവനെ ഇവരുടെ ഷറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണെ അള്ളാ ഈ സമൂഹത്തെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച എവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കാതെ വിടല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുബെ അവരെ ആരെയും നീ നശിപ്പിക്കാതെ കളയല്ലേ അള്ളാ പരലോകത്തേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കല്ലേ ഈ ലോകത്ത് അവരെ അനുഭവിക്കണേ അള്ളാ പിടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാരെയൊക്കെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു തുമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ തല്ലിച്ചതച്ചു റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികൾ തട്ടി തകർത്തു തുമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ അവരെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കറബ്ബേ അവരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കറബ്ബേ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാവുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം തന്നെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റബ്ബേ മാരക ഭീകര രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസർ ട്യൂമറും പ്രഷറും ഷുഗറും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ തലർവാദും തലച്ചോറിനും പഴുപ്പും തരല്ലേ അള്ളാ അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരല്ല റബ്ബേ ശത്രുക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പെടുത്തി ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ വർഗീയ ലഹളകളിലും കലാപങ്ങളും നടക്കല്ല റബ്ബേ ഐക്യതയും സാഹോദര്യം സമത്വം സന്തോഷവും നിലനിർത്തണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കണേ അള്ളാ നിലവിൽ നിലവിൽ പടച്ചവനെ നിരപരാധികളായി തടവുകൾ തടവറകളിൽ കഴിയുന്നവർ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്നവർ വഴുതന ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള എല്ലാവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ അള്ളാഹുവേ ഇതിന്റെ പരിപാലകർ എല്ലാവർക്കും നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണേ അള്ളാ കേരളത്തിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉസ്താദുമാർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇരിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ പടച്ചവനെ ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ എവിടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ വന്നാലും അള്ളാഹുവേ ഒരു സഹോദരൻ ഏറ്റവും സ്നേഹം തന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നെല്ലിക്കട്ടയിലെ താജുക്ക അതുപോലെ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഷഫീഖ് അടക്കമുള്ള ഈ സദസ് എത്തിവരുമായി ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരിചയക്കാർ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും പറക്കത്തെ അള്ളാ മക്കളെ സാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് കൊടുക്കണേ അള്ളാ കടമുള്ളവരുടെ കടം മാറ്റണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെയും കത്തിവെക്കാതെ ശരീരത്തെ സംരക്ഷിച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ തടിയിൽ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ കത്തിവെക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്തുകൾ വികൃതമാക്കല്ല റബ്ബേ മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് പേടിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ലേ അള്ളാ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യേണ്ട തയ്യപ്പ് ചെയ്യേണ്ട മരണങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളുടെ മരണങ്ങളെ മാറ്റല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ നീതുന്ന ഞാമത്തുകളാകുന്ന ശരത്തിന്റെ ഒരു അവയവങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ മരണത്തിന് മുമ്പ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ കൺമുമ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പറക്കത്തെ താല്ലാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ സ്നേഹം നമ്മെ കാണണേ തമ്പുരാനെ നിനക്ക് ദ്വാരക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നീ ഹൈറിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവര് പടച്ചവരെ എന്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ മൈക്രോത്തിപ്പിച്ചവരെ ലൈവിടുന്നവര് അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ എത്തിയവരെ ഇവിടെ ഒതുക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാരെ എന്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ വിശുദ്ധ ഹറഹുകൾ എത്തിക്കാറ് ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കും മുമ്പ് ഒരു സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നിമിഷാർദ്ദമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഹബീബിനെ ഒന്ന് കിനാവ് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് താല്ലാ പടച്ചവനെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ സയ്യിദ് മുസ്ലിയാർ അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ദർജകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ മഹാനുഭാവന്റെ പറക്കത്തോട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നിവിടെ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നാളെ സുഗ്രഹിക്കും മുമ്പ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിമാർക്കും അള്ളാഹുവേ പടച്ചവനെ നാളെ തമ്പിരി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെടില്ല റബ്ബേ ഇനി ഒരു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ ബിരി അനുകൂലമല്ലെങ്കിലും ചേമ്പലയിലെ വെള്ളം പോലെ അങ്ങ് പോണേ അള്ളാ സംഭാവന നൽകിയവരൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് റബ്ബനാ